ഗ്രാമാന്തരീക്ഷത്തിൽ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ ആഘോഷങ്ങൾ സ്വപ്ന തുല്യമാക്കുവാൻ ആർ കെ ഓഡിറ്റോറിയം ആറ്റൂർ നാനൂറ്റി അമ്പത് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന വിശാലമായ എ സി ഹാൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന എ സി ഡൈനിങ് ഹാൾ വിശാലമായ വാഹന പാർക്കിംഗ് സി സി ടി വി ലിഫ്റ്റ് വീൽ ചെയർ ജനറേറ്റർ സൗകര്യങ്ങൾ വരനും വധുവിനും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുവാനുള്ള റൂമുകൾ റെസ്റ്റ് റൂമുകൾ അത്യാധുനിക വെജിറ്റേറിയൻ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ പാചകശാല തുടങ്ങി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ആഘോഷങ്ങൾ രാജകീയ പ്രൌഢിയോടെ നടത്തുന്നതിന് ആർ കെ ഓഡിറ്റോറിയം വടക്കാഞ്ചേരി ചേലക്കര സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ മെയിൻ റോഡ് ആറ്റൂർ ഫോൺ നയൻ ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻസ് എസ് രാമകൃഷ്ണൻ മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ യശസ്സ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി മൂല്യാധിഷ്ഠിതവും സമഗ്രവുമായ തുടർ വിദ്യാഭ്യാസം കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബുകൾ സയൻസ് മാത്സ് ലാബുകൾ മികച്ച ലൈബ്രറി ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് റൂം നാളെയുടെ നന്മകളാകേണ്ട കുരുന്നുകളെ വാർത്തെടുക്കാൻ യോഗ്യരായ അധ്യാപക വൃന്ദം ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ് റൂമുകൾ എൽ കെ ജി യു കെ ജി കുരുന്നുകളുടെ ബാലമന്ദിർ നൃത്തം സംഗീതം എന്നിവയിൽ പ്രത്യേക പരിശീലനം യോഗ പരിശീലന ക്ലാസുകൾ വിശാലമായ കളിസ്ഥലവും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് മുൻപ് ജനിച്ച കുട്ടികൾക്കാണ് എൽ കെ ജി പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അധ്യയന വർഷത്തിലേക്കുള്ള എൽ കെ ജി അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഫോമുകൾ ഒക്ടോബർ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി വരെ വടക്കാഞ്ചേരി ഭവൻസ് ഓഫീസിലും സ്കൂളിലും ലഭ്യമാണ് ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ടു ഡബിൾ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ സെവൻ ഓർ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ടു ത്രീ ടു സിക്സ് ഫൈവ് സെവൻ മൊബൈൽ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ഡബിൾ ഫോർ ഫൈവ് ടു വൺ ഫോർ ഇതല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഇത് നോക്കിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇത്ര നാളും നടന്നേ എത്ര പറഞ്ഞതാ വീക്കിലെ എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞാ നിങ്ങളൊന്നും കേൾക്കൂലല്ലോ അല്ലടാ ദാ ഇവിടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടാ മോഹനേട്ടൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് മോനേ നമസ്കാരം സി സി വി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ തൃശൂർ ജില്ലയ്ക്ക് അഭിമാനമായി ബോക്സിംഗിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടി കൊണ്ടാഴി സ്വദേശി അഭിഷേക് ചന്ദ്രൻ പാഞ്ഞാളി ഗൃഹനാഥൻ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ പഴയന്നൂർ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്കെതിരെ പരാതി നൽകി ജനാധിപത്യ കോൺഗ്രസ് രംഗത്ത് ചേലക്കര എ ഐ ടി യു സി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തി മുള്ളൂർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ബി ആർ സി അവലോകന യോഗം ചേർന്നു വാർത്തകൾ വിശദമായി തൃശൂർ ജില്ലയുടെ പൊൻതാരമായി ഇടുക്കൂട്ടിൽ സുവർണ നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കി അഭിഷേക് ചന്ദ്രൻ കൊണ്ടാഴി ബോക്സിംഗിൽ സജീവമായ കൗമാര പ്രതിഭ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കുകയാണ് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് തീയതികളിലായി തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നടന്ന സംസ്ഥാന ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലാണ് സബ് ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ അമ്പത്താറ് കിലോഗ്രാം കാറ്റഗറിയിൽ സൗത്ത് കൊണ്ടാഴി മുതലം ചിറ വീട്ടിലെ രാജേഷ് സുമ ദമ്പതികളുടെ മകനായ എം ആർ അഭിഷേക് ചന്ദ്രൻ ഗോൾഡ് മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കിയത് മാർഷൽ ആർട്സ് സ്പോർട്സ് അക്കാദമി ചെറുതുരുത്തി മെയിൻ ബ്രാഞ്ചിന് കീഴിലുള്ള കൊണ്ടാഴി എം എസ് ഐയിലാണ് ബോക്സിംഗ് പരിശീലനം നടത്തിയത് ഒറ്റപ്പാലം ലക്ഷ്മി നാരായണ സ്കൂളിലെ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അഭിഷേക് ഇതേ വിദ്യാലയത്തിൽ തന്നെ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സഹോദരൻ അഭിരാമും ജ്യേഷ്ഠനെ പോലെ തന്നെ ബോക്സിംഗ് പരിശീലനത്തിലുമാണ് തൻ്റെ സുവർണ നേട്ടത്തിന് പിറകിൽ പ്രോത്സാഹനമായി നിൽക്കുന്നവരെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്ന അഭിഷേക് തുടർന്നും ശക്തമായ പഞ്ചിങ്ങുമായാണ് ജൂനിയർ തലത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് എന്ന് സി സി വൈയുടെയുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നു അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ കുൻഷു ക്ലാസ്സിന് ചേർന്നതാണ് പിന്നെ മാഷ് മാഷിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ബോക്സിങ്ങിന് ചേരുകയും പിന്നെ അവരുടെ പ്രോത്സാഹനം മൂലം ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മത്സരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇക്കൊല്ലം സ്റ്റേറ്റിൽ ഗോൾഡ് മെഡലും 
കരസ്ഥമാക്കി മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുൻപ് കുങ്ഫു പരിശീലനത്തിനായി അക്കാദമിയിൽ ചേർന്ന അഭിഷേക് ചന്ദ്രനെ സ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകനായ റഫീഖിൻ്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചായിരുന്നു ബോക്സിംഗ് കായിക ഇനത്തിലേക്ക് അഭിഷേക് ചന്ദ്രൻ ചുവട് വെച്ചത് മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുന്നേ ഇവിടെ കുംഫു ക്ലാസ് തുടങ്ങി പയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചേർന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന അധ്യാപകൻ റഫീഖ് മാഷ് ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ബോക്സിങ്ങിന് ചേർക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ ജില്ലയിൽ മത്സരിച്ച് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ബ്രോൺസ് മെഡൽ നേടി ഇക്കൊല്ലം പോലീസ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഗോൾഡും ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന അധ്യാപകൻ റഫീഖ് മാഷ് കോച്ച് സുഹേൽ മാഷ് പിന്നെ ടീം മാനേജർ കിരൺ മാഷ് എല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് അതേപോലെ അച്ഛനും അമ്മയും കൂട്ടുകാരും എല്ലാവരുടെ അടുത്തു നിന്നും നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് ജില്ലാ തലത്തിൽ മത്സരിച്ചപ്പോൾ ബ്രോൺസ് നേട്ടമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് കഠിന പരിശീലനത്തിലൂടെ സ്റ്റേറ്റ് ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മത്സരിച്ച് സുവർണ പതക്കത്തിൽ മുത്തമിടുകയായിരുന്നു ഈ ബാലൻ അഭിഷേകിനൊപ്പം കൂട്ടുകാരും ബോക്സിങ്ങിൽ പരിശീലനം നേടിവരികയാണ് കൊണ്ടാഴി എം എസ് എക്ക് കീഴിൽ അടുത്ത വർഷം ജൂനിയർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന ഈ കൊച്ചു മിടുക്കൻ കോച്ച് സുഹൈ ടീം മാനേജർ കിരൺ മാസ്റ്റർ എന്നിവരുടെ കീഴിലുള്ള പരിശീലനത്തിനും തൻ്റെ കടപ്പാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അഭിഷേക് ചന്ദ്രൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും പ്രിയപുത്രൻ്റെ മെഡൽ നേട്ടത്തെക്കുറിച്ച് അഭിമാനപൂർവ്വം സി സി വിയോട് പങ്കുവെച്ചു പഠനത്തോടൊപ്പം ഇനി അഭിഷേകിന് ബോക്സിങ്ങിലും കൂടി തുടർന്നു പോകാനാണ് പരിപാടി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അച്ഛനമ്മ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും വിളിക്കും അന്വേഷിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം പറയാറുണ്ട് പിന്നെ റഫീഖ് മാഷ് കിരൺ മാഷ് സുഹേൽ മാഷൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതിൻ്റെ കൂടി ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ എത്തിപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇനി തുടർന്ന് അവന് ഒരുപാട് മുമ്മാക്കം പോകാൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന വിധം സഹായിക്കും സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ നന്ദി അറിയിച്ച എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് നന്ദി വീണ്ടും എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും കൂടെ ഉണ്ടാവണം എന്ന് പഠനത്തിലും സമർത്ഥനായ അഭിഷേക് ചന്ദ്രന് പരമാവധി പ്രോത്സാഹനങ്ങളാണ് നൽകി വരുന്നത് എന്നും വിജയത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചവർക്കും തങ്ങളുടെ അകമഴിഞ്ഞ കൃതജ്ഞതയും മാതാപിതാക്കൾ നേർന്നു തൃശൂർ ജില്ലയ്ക്കും നാടിനും സ്കൂളിനും മുതലം ചിറ കുടുംബത്തിനും പൊൻ ശോഭയായ അഭിഷേക് ചന്ദ്രൻ തുടർന്നും എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും പിന്തുണയും തേടുകയാണ് ഉന്നത വിജയങ്ങൾക്കായി ഇനിയും ഏറെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട കൗമാര പ്രതിഭയ്ക്ക് സി സി വിയുടെ ആശംസകൾ പാഞ്ഞാലിൽ ഗൃഹനാഥനെ പാലത്തിന്റെ കൈവരിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി പാഞ്ഞാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഓടുപാറക്കുന്നത്ത് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ആശാരിയെയാണ് വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ചെറുതോട് പാലത്തിന്റെ കൈവരിയിൽ വ്യാഴാഴ്ചയോടെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടത് പാലത്തിന്റെ കൈവരിയിൽ തൂങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് ശരീരത്തിന്റെ കാൽഭാഗം വെള്ളത്തിലേക്ക് മുങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നു രാവിലെ ഈ വഴി പോയിരുന്ന നാട്ടുകാരാണ് ബന്ധുക്കളെ വിവരമറിയിച്ചത് ഇതിനെ തുടർന്ന് ചെറുതിർത്തി പോലീസ് എത്തി മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് അയച്ചു പഴയന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്കും ഭരണസമിതിക്കുമെതിരെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്ക് പരാതി നൽകി ചേലക്കര നിയോജക മണ്ഡലം ജനാധിപത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പതിനഞ്ചാം നിയമസഭ അധികാരത്തിൽ വന്ന് എട്ട് മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും പഞ്ചായത്ത് തല സമിതികളിൽ നിയമസഭാ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് പരാതി നൽകിയത് ഈ പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ച് പാർട്ടി പലതവണ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് നൽകി അറിയിച്ചിട്ടും നടപടിയെടുക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്ക് പരാതി നൽകിയത് എം എൽ എ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള പാർട്ടിയെ പഞ്ചായത്ത് തല സമിതികളിൽ നിയോഗിക്കണമെന്നിരിക്കെയാണ് പഞ്ചായത്ത് നിയോഗിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഇതുവരെയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല പഞ്ചായത്ത് രാജ് പോലുള്ള നിയമങ്ങളിൽ ഇക്കാര്യം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിസ്മരിച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് തൃശൂർ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാഹുൽ വി നായർ ആരോപിച്ചു പഴയന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് കാലമായി അത് രാഷ്ട്രീയം നോക്കി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും അതുപോലെ തന്നെ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുമെല്ലാം ഇപ്പോൾ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് അവരുടെ നടപടികൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് ചേലക്കര നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയു
അല്ലെങ്കിൽ കേരള നിയമസഭയുടെ തീരുമാന പ്രകാരമാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു നിയമം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പതിനഞ്ചാം നിയമസഭ അധികാരത്തിൽ വന്ന് സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ കേരളം ഭരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ഞങ്ങൾ ഇക്കാര്യം പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയോട് ഇവിടുത്തെ നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റി രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് പോലും അത് ചെയ്യാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ് ഭരിക്കുന്ന മന്ത്രിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർക്കും ഒരു റിപ്പോർട്ടായി അയക്കുവാനുള്ള തീരുമാനം ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കും ചില രാഷ്ട്രീയങ്ങളൊക്കെ കളിക്കാനുണ്ടാവും അത് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും അധികൃതരും മറക്കണ്ട എന്നുള്ള കാര്യവും കൂടെ ഞങ്ങളിവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും ഈ വിഷയം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കും പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർക്കും പരാതി നൽകാനും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് ചേലക്കര എ ഐ ടി സി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തി സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കാത്തലിക് സിറിയൻ ബാങ്കിന്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നടത്തുന്ന പണിമുടക്കിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് പങ്ങാരപ്പള്ളി ബ്രാഞ്ചിന് മുൻവശത്ത് സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ നടപ്പിലാക്കിയ സാമ്പത്തികവൽക്കരണം വിദേശ മൂലധന നിക്ഷേപത്തിലേക്ക് നയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് സാധാരണക്കാരുടെയും കർഷകരുടെയും ജീവിതത്തിൽ കരിനിരൽ വീഴ്ത്തുന്നതിനുള്ള സാക്ഷ്യമാണ് കാത്തലിക് സിറിയൻ ബാങ്കിന്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നടപടികൾ തുല്യജോലിക്ക് തുല്യവേതനമെന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കാതെയും ആർ ബി ഐ സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വെച്ച പല പദ്ധതികൾ വെട്ടിക്കുറച്ചും എടുത്തുമാറ്റിയും വലിയ രീതിയിലുള്ള ക്രമക്കേടുകളാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത എ ഐ ടി യു സി ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പി ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞു തൊഴിൽ സംരക്ഷണവും തൊഴിൽ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നടത്തി വരുന്ന സമരത്തിന് സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ എന്ന നിലയ്ക്കും എ ഐ ടു സി എന്ന നിലയ്ക്കും ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും സമരത്തിന് പിന്തുണ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും സാധാരണക്കാർക്ക് ഗുണം ചെയ്യാവുന്ന നിലവാരത്തിൽ ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്താവുന്ന നിലവാരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകൾ കാർഷിക വായ്പകൾ ഭവന വായ്പകൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ അനുവദിച്ചു വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായി ഈ അടുത്ത കാലത്തായി കാത്തലിക് സിറിയൻ ബാങ്കിൻ്റെ അൻപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം ഓഹരികൾ ഒരു കട കനേഡിയൻ കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി അഥവാ വാങ്ങിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ആ കമ്പനി കാത്തലിക് സിറിയൻ ബാങ്ക് ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം ആദ്യം ചെയ്തത് അതിലെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ജീവനക്കാരെ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്ത് പിരിച്ചുവിട്ടു അതോടൊപ്പം തന്നെ ദിവസ വേദനക്കാർ എന്ന നിലവാരത്തിൽ ചുരുങ്ങിയ വേതനത്തിന് ചെറുപ്പക്കാരെയും ചെറുപ്പക്കാരികളെയും ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിക്ക് വച്ചു തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനം എന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കരാർ തൊഴിലാളികൾക്കും ദിവസ വേതനക്കാർക്കും പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റാഫിനും മൂന്ന് തരം വേതനം ഈ മേഖലയിൽ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രതിഷേധ സമരത്തിൽ നിയോജകമണ്ഡലം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പി എസ് ശ്രീദാസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ചേലക്കര ലോക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി വർഗീസ് സി പി ഐ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാരായ സുകുമാരൻ മലൈ അരവിന്ദ് അക്ഷൻ മൊയ്തു തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സി സി വി ന്യൂസ് ചേലക്കര മുള്ളൂർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ബി ആർ സി അവലോകന യോഗം ചേർന്നു സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിനായുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനാണ് അവലോകന യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചത് മുള്ളൂർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്ന പരിപാടിയിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഗിരിജ മേലെടുത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്കൂളുകൾ നവംബർ ഒന്നിന് സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്കൂളുകളിലെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായി നടന്നു കുറേ ഏറെ കുറേ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും എങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഏതെല്ലാം പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇനി വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കണ്ണും കാതും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും എത്തക്കത്ത രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ അതിന് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത തരത്തിൽ സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ ഇനി എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടീച്ചർമാരെ അവരുടെ റിപ്പോർട്ടും ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനും വേണം നമ്മളിന്നിവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്തെങ്കിലും കുറവ് നേരത്തെ ഇവിടെ ഒന്നിൻ്റെ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു എങ്കില
വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അവരെ വരവേൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ സ്കൂളുകളിൽ ചെയ്തു വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഏറെ കുറെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമെങ്കിലും മഴ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി അടുപ്പിച്ചുള്ള മഴ കാരണം നമുക്ക് കുറെ ദിവസമായി സ്കൂളുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബി കെ തങ്കപ്പൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി ക്ലസ്റ്റർ കോർഡിനേറ്റർ നജുമ പി എ ബി ആർ സി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അവലോകന യോഗത്തെക്കുറിച്ചും സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ജോബി ഐ ഇ ഡി എസ് പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ക്ലാസുകൾ നയിച്ചു മുള്ളൂർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ കലാലയങ്ങളിലെ അധ്യാപകർ മെമ്പർമാരായ മുരളീധരൻ സന്തോഷ് മോഹിതൻ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഷാദിയ അമീർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ചേലക്കരയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് നിലകൊള്ളുന്ന ജീവജലം മരണത്തിലേക്ക് കൽപ്പടവുകൾക്ക് താഴെ തെളിനീർ വീഴ്ത്തി വിരാജിച്ച് നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന പൂതൻകോട്ടുകുളം ചേലക്കര ടൗണിൻ്റെ തന്നെ മുഖമുദ്രയായിരുന്നു എന്നാൽ കുറച്ചധികം നാളുകളായി സ്ഥിതിയാകെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ പോലും ജലസമ്പന്നമായ കുളം ആഫ്രിക്കൻ പായൽ പോലുള്ളവ അടിഞ്ഞുകൂടി നാശത്തിൻ്റെ വക്കിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നിരവധി ആളുകൾ കുടിവെള്ളത്തിനുൾപ്പെടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ആശ്രയിച്ചു പോന്നിരുന്ന പൊതുകുളമാണ് ഇത്തരത്തിൽ അധികൃതരുടെ കണ്ണെത്താതെ നാശോന്മുഖമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടൗണിലെ പ്രധാന ജലാശയമാണെന്നിരിക്കെയാണ് കുളത്തിൻ്റെ ഈ ദയനീയാവസ്ഥ കുളത്തിൻ്റെ പുനരുദ്ധാരണം നടത്താനോ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനോ ഇതുവരെ ആരും തയ്യാറായിട്ടില്ല സമാന അവസ്ഥയിലായിരുന്ന വെങ്ങാനല്ലൂർ തളിക്കുളം കുളവും അധികൃതരുടെ മതിയായ ശ്രദ്ധയെത്താത്തത് മൂലം സമീപവാസികളുടെ ശ്രമഫലമായി പുനനവീകരണം നടത്തി കുളം വീണ്ടെടുത്തിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വീണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചേലക്കരയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് ജീവജലമായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പൂതൻകോട്ടുകുളം നാശോന്മുഖമാകുമെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം വേനൽക്കാലം രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ ശുദ്ധജലക്ഷാമം നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നമ്മൾ വേനൽക്കാലത്തും ജലസമ്പുഷ്ടമായ ഈ ജലസ്രോതസ്സിനെ തകർത്തു കളയുന്നത് ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ തന്നെ കാര്യമായി ബാധിക്കും തെളിഞ്ഞീർ വീഴ്ത്തി കാഴ്ചക്കാരെ ആകർഷിച്ചിരുന്ന കുളം ഇപ്പോൾ പായൽ നിറഞ്ഞ് മൈതാനം പോലെ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ആവശ്യക്കാർ കൈകൊണ്ട് തട്ടിമാറ്റിയാൽ പച്ചപ്പ് നീങ്ങുമെങ്കിലും തിരികെ പഴയപടി തന്നെ ജലത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് പച്ചപ്പ് വന്ന് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കുളം തൻ്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ എത്രയും വേഗം കുളത്തിൻ്റെ നവീകരണം നടത്തണമെന്നാണ് ജനങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആസാദിക്ക് അമൃത് മഹോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തിരുവല്ലാമലയിൽ ജനാധിപത്യ പ്രതിനിധികൾക്ക് നിയമ അവബോധ ക്ലാസ് നൽകി പഴയന്നൂർ ആസാദിക്ക അമൃത് മഹോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് തലപ്പള്ളി താലൂക്ക് ലീഗൽ സർവീസ് കമ്മിറ്റിയാണ് നിയമ അവബോധ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് പഴയന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ കെ എം അഷ്റഫ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു തിരുവില്ലാമല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്മിത സുകുമാരൻ മുഖ്യാതിഥിയായി അഡ്വക്കേറ്റ് വി എം തോമസ് ക്ലാസ് നയിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ ആശാദേവി ഗീത രാധാകൃഷ്ണൻ ബി ഡി ഒ എ ഗണേഷ് പാരാ ലീഗൽ വളണ്ടിയർ റസീന തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു മായന്നൂർ ലയൻസ് ക്ലബിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിന് നടക്കും മായന്നൂർ ലയൻസ് ക്ലബിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിന് നടക്കും ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് കൊണ്ടാടി ജെ വേവ്സ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ തൃശൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലയൻ ഗവർണർ ജോർജ് മൊറേലി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് മായന്നൂർ ലയൻസ് ക്ലബ് അംഗങ്ങൾ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് സാജു പാത്താടൻ സുഷമ നന്ദകുമാർ ടോണി എനോക്കാരൻ ഉണ്ണി വടക്കാഞ്ചേരി രാമൻ ഉണ്ണി ഡോക്ടർ കെ സി വർഗീസ് ഹംസ അലി അശോകൻ തോമസ് തരകൻ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഉണ്ണി വടക്കാഞ്ചേരി തോമസ് തരകൻ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഉണ്ണി വടക്കാഞ്ചേരി ജിതിൻ മുകുന്ദൻ ദീപക് ബി മേനോൻ പോൾ പഴയന്നൂർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴില് അമേരിക്കയിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു സേവന സന്നദ്ധ സംഘടനയാണ് ലയൻസ് ക്ലബ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ അന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ അമേരിക്കയിൽ തുടങ്ങുന്നു അതിനുശേഷം അടുത്തൊരു ബ്രാഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ക്ലബ്ബ് വരുന്നത് കാനഡയിലാണ് അപ്പോൾ അത് ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറുകയാണ് പിന്നീട് നൂറ്റിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ അമ്പതിനായിരത്തോളം ക്ലബ്ബുകളിലൂടെ നിരന്തരം നിത്യേന ഇടതടവില്ലാതെ മാനവ
ഈ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ കൂടുതൽ ക്ലബുകൾ വേണം എന്നുള്ളൊരു ആവശ്യം ഉയർന്നു വരികയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി എഴുപതോളം ക്ലബുകളാണ് ഈ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ കൂടി ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ണി വടക്കാഞ്ചേരി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മൂന്ന് ജില്ലകളിലും പുതിയ ക്ലബുകൾ ഉണ്ടാക്കുക പുതിയ ക്ലബുകൾ കൊണ്ടുവരിക പുതിയ കൂടുതൽ ആളുകളെ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളൊരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇതിൽ അർഹതമായിട്ട് മുള്ളൂർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അടുക്കളമുറ്റത്തെ കോഴി വളർത്തൽ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു മുള്ളൂർക്കര പഞ്ചായത്തിലെ വികസന പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഭാഗമായാണ് അടുക്കളമുറ്റത്തെ കോഴി വളർത്തൽ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഗിരിജ മേലടുത്ത് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എല്ലാ വീടുകളിലും കോഴികളെ വളർത്തി ഒരു സമ്പാദ്യം സമ്പാദ്യശീലം വളർത്തുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ അവരവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള മുട്ടയും മാംസവും അതാത് വീടുകൾ തന്നെ ഉൽപ്പാദിച്ച് വിഷരഹിതമായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുട്ടക്കോഴി വിതരണം ഇന്നിവിടെ നടത്തുന്നത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബി കെ തങ്കപ്പൻ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ മഞ്ജു വി പി വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ശശികല സുബ്രഹ്മണ്യൻ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഷാദിയ അമീർ മെമ്പർമാരായ സന്തോഷ് മുരളീധരൻ മോഹിദീൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പഴയനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ സ്വയം തൊഴിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിനായുള്ള ചെറുകിട വ്യവസായത്തിന് അനുമതി നൽകി പഴയന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ വനിതാ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി പ്രകാരം ചെറുകിട വ്യവസായം തുടങ്ങുന്നതിനായാണ് പദ്ധതി അംഗീകരിച്ചത് കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് വനിതകൾ ഉൾപ്പെട്ടതും ഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതുമായ ഗ്രൂപ്പിന് പരമാവധി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മാത്രം വായ്പാ ബന്ധിത സബ്സിഡി നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണിത് താൽപ്പര്യമുള്ള വനിതാ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതിക്കകം പഴയന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പഴയന്നൂർ ബ്ലോക്ക് ഓഫീസറുമായോ ബ്ലോക്ക് വ്യവസായ വികസന ഓഫീസറുടെ ഒൻപത് ഒന്ന് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് ആറ് എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക കർഷകരുടെ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള വിത്തുകൾ മാറ്റി നൽകി കനത്ത മഴയിൽ ഞാറു വെള്ളത്തിലായി കർഷകർ ആശങ്കപ്പെടുമ്പോഴായിരുന്നു ഇരുട്ടടിയായി കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്ത അങ്കുരണ ശേഷി കുറഞ്ഞ നിലയിലുള്ള നെൽവിത്താണെന്ന് പലരും തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കർഷകർ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കൃഷി ഓഫീസർ പരിശോധന നടത്തി അങ്കുരണ ശേഷി കുറഞ്ഞ നിലയിലുള്ള നെൽവിത്താണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു തൃശൂരിലെ കേരള സംസ്ഥാന വിത്ത് വികസന അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും കർഷകർക്ക് ഉമ ഇനത്തിലുള്ള ഈ നെൽവിത്ത് പല കർഷകരും ഞാറ്റടി തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഒരുക്കിയപ്പോഴാണ് കട്ടി കുറഞ്ഞ ഞാറ്റടി വളരുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് കൂടാതെ വിത്ത് പാരമ്പര്യ രീതിയിൽ മുളപ്പിക്കാൻ വെച്ചവരിൽ പാതി നെൽവിത്തുകൾ മാത്രമാണ് മുളയ്ക്കുന്നതെന്നും കണ്ടെത്തി അങ്കുരണശേഷി കുറഞ്ഞ നിലയിലുള്ള ഈ നെൽവിത്ത് എത്ര വിളവ് നൽകുമെന്നതടക്കം കർഷകരുടെ ഈ ആശങ്കകളെ തുടർന്ന് വളത്തോൾ നഗർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും കൃഷിഭവന്റെയും ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് പാലക്കാട് നിന്നും എത്തിച്ച അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ഉമ നെൽവിത്താണ് കർഷകർക്ക് മാറ്റി വിതരണം ചെയ്തത് വളത്തോൾ നഗർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ കൃഷി ഓഫീസർ വി കെ അജി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എ എം ഷെറീഫ് കൃഷി അസിസ്റ്റന്റുമാരായ ശ്രീജ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അമ്പിളി ആർദാസ് തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നെൽവിത്ത് വിതരണം നടന്നത് വിവിധ പാഠശേഖരങ്ങൾക്കായി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ചാക്ക് നെൽവിത്താണ് വിതരണം ചെയ്തത് ഇതിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ചാക്ക് അങ്കുരണശേഷി കുറഞ്ഞത് മാറ്റി നൽകിയതും അൻപത് ചാക്ക് ഞാറു മുങ്ങിയതിനും വിതരണം ചെയ്തു പരിശോധിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കെ എസ് എസ് ബിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ കൃഷി ഓഫീസിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് നല്ല ഉൽപ്പാദന ശേഷിയുള്ള പുതിയ ഉമ്മവിൽ തന്നെ പുതിയ ചാക്ക ചേർത്തി തന്നിരിക്കുകയാണ് പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും കൃഷിഭവൻ്റെയും സംയോജിതമായ ഇടപെടൽ മൂലം നമുക്ക് നല്ല ഇനം ഇത് ഇറക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു കൊണ്ടാഴി പഞ്ചായത്ത് പതിമൂന്നാം വാർഡിലെ മേലാമുറി പ്രദേശത്തെ പ്രകൃതിക്ഷോഭം മൂലമുള്ള ഭീഷണി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരിടുന്ന അഞ്ച് കുടുംബങ്ങളെയാണ് കൊണ്ടാഴി പാറമേൽപ്പടി സരസ്വതി വിലാസം യു പി സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചത് അധികൃതരുടെ ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് ബുധനാഴ്ച പ്രവർത്തന
സി സി വിയോടായി പറഞ്ഞു പറമേൽപ്പടി എസ് ബി യു പി സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് തീരുമാനമുണ്ടായത് പക്ഷേ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാനം തെളിഞ്ഞു വലിയ പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും പക്ഷേ ഒരു അഞ്ചര മണിയാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്കൊക്കെ മാറ്റം വന്നു നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഈ കുടുംബങ്ങളെ വീണ്ടും മാറ്റി താമസ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം കിട്ടി അപ്പം തന്നെ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു നമ്മൾ മായന്നൂർ നവോദയയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഡി സി സിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കട്ടിൽ വാങ്ങി വെച്ചിരുന്നു ആ കട്ടിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബക്കറ്റ് തുടങ്ങിയുള്ള എല്ലാ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി ഏതായാലും അവർക്ക് വൈകിട്ട് ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നു അവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മളിവിടെ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും വില്ലേജ് ഓഫീസർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ എല്ലാ ജനപ്രതിനിധികളും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കൊക്കെ തന്നെ വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിർദ്ദേശം കിട്ടിയാൽ മറിച്ച് ക്യാമ്പ് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം കിട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് ഈ ക്യാമ്പ് അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ആ നിർദ്ദേശം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഇഷാബ്രോസ് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എം അയ്യാവു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി സുലൈമാൻ തുടങ്ങിയവരും ക്യാമ്പ് സന്ദർശിച്ച് ക്യാമ്പ് അംഗങ്ങളുടെ സൗകര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി അധികൃതർ ഒരുക്കിയ ക്യാമ്പിൽ തൃപ്തരാണെന്ന് ക്യാമ്പ് അംഗങ്ങളായ സ്ത്രീകളും വിശദീകരിച്ചു പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും പല ആൾക്കാരും വന്ന് ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളോട് വിവരങ്ങളെല്ലാം പറയുകയും ഞങ്ങളെ ഇവിടേക്ക് മാറ്റി താമസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് ഏഴ് മണിയോട് കൂടെ ഞങ്ങളിവിടെ എത്തി ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എല്ലാവരും വേണ്ടതായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തന്ന് അവർ ഒരുപാട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടും അതായത് സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണവും ചായയും എല്ലാം എത്തിച്ചേരുകയും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ചെയ്തു തന്നു സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ഡോക്ടർ പി കെ ബിജു ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി കൊണ്ടാഴിയിൽ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ച ജനങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചു സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവും മുൻ എം പിയുമായ പി കെ ബിജു സരസ്വതി വിലാസം യു പി സ്കൂൾ സന്ദർശിച്ചു കൊണ്ടാഴി പതിമൂന്നാം വാർഡിലെ മേലേമുറി പ്രദേശത്തെ ആളുകളെ ദുരന്ത ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് സ്കൂളിലെ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിരുന്നു ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്നവരെ സന്ദർശിക്കാനാണ് പി കെ ബിജു എത്തിയത് മഴ മുന്നറിയിപ്പ് പൂർണ്ണമായും എടുത്തു മാറ്റുന്ന സമയത്ത് തിരികെ വീടുകളിൽ എത്തിക്കാമെന്നും ക്യാമ്പിനുള്ളിൽ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ കെ മുരളീധരൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ വി നഫീസ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ടി ഗോകുലൻ വി എൻ കൃഷ്ണകുമാർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിമാരായ പി പ്രശാന്തി പി എസ് ശ്യാം തുടങ്ങിയവർ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു സി സി വിനൂസ് കൊണ്ടാഴി കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് സി പി ഐ എമ്മിൽ ചേർന്ന കടമ്പാട്ട് പ്രദീപിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചു ഏറെ നാളത്തെ കോൺഗ്രസ് ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ച് സി പി ഐ എമ്മിൽ ചേർന്ന കടമ്പാട്ട് പ്രദീപിനെ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ഡോക്ടർ പി കെ ബിജു കൊണ്ടാഴിയിൽ വെച്ച് പൊന്നാട അണിയിച്ച് സ്വീകരിച്ചു ചടങ്ങിൽ സി പി ഐ എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ കെ മുരളീധരൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ വി നഫീസ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ടി ഗോകുലൻ വി എൻ കൃഷ്ണകുമാർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിമാരായ പി പ്രശാന്തി പി എസ് ശ്യാം തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഷീ ഓട്ടോ പദ്ധതിക്ക് പഴയന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു പഴയന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് വനിതകൾക്കായി ഷീ ഓട്ടോ എന്ന പദ്ധതി അംഗീകരിച്ചത് ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും പരമാവധി എഴുപതിനായിരം രൂപ മാത്രം വായ്പാ ബന്ധിതമായി സബ്സിഡി നൽകുന്നു അപേക്ഷ നൽകുന്നവർക്ക് എൽ എം വി ലൈസൻസ് നിർബന്ധമാണ് താൽപ്പര്യമുള്ളവർ ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതിക്കകം പഴയന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഇന്നത്തെ സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ ഇന്നത്തെ സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ജനത ജ്വല്ലറി വടക്കാഞ്ചേരി ഓട്ടുപാറ ചേലക്കര പഴയന്നൂർ തിരുവല്ലാമല സ്വർണം ഒരു ഗ്രാമിന് നാലായിരത്തി രൂപ ഒരു പവന് മുപ്പത്തി രൂപ തങ്കം പത്ത് ഗ്രാമിന് നാൽപ്പത്തി രൂപ വെള്ളി ഗ്രാമിന് എഴുപത്തി രൂപ സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ജനത ജ്വല്ലറി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി
അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ ആഘോഷങ്ങൾ സ്വപ്ന തുല്യമാക്കുവാൻ ആർ കെ ഓഡിറ്റോറിയം ആറ്റൂർ നാനൂറ്റി അമ്പത് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന വിശാലമായ എ സി ഹാൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന എ സി ഡൈനിങ് ഹാൾ വിശാലമായ വാഹന പാർക്കിംഗ് സി സി ടി വി ലിഫ്റ്റ് വീൽ ചെയർ ജനറേറ്റർ സൗകര്യങ്ങൾ വരനും വധുവിനും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുവാനുള്ള റൂമുകൾ റെസ്റ്റ് റൂമുകൾ അത്യാധുനിക വെജിറ്റേറിയൻ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ പാചകശാല തുടങ്ങി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ആഘോഷങ്ങൾ രാജകീയ പ്രൌഢിയോടെ നടത്തുന്നതിന് ആർ കെ ഓഡിറ്റോറിയം വടക്കാഞ്ചേരി ചേലക്കര സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ മെയിൻ റോഡ് ആറ്റൂർ ഫോൺ നയൻ ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻസ് എസ് രാമകൃഷ്ണൻ മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ യശസ്സ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി മൂല്യാധിഷ്ഠിതവും സമഗ്രവുമായ തുടർ വിദ്യാഭ്യാസം കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബുകൾ സയൻസ് മാത്സ് ലാബുകൾ മികച്ച ലൈബ്രറി ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് റൂം നാളെയുടെ നന്മകളാകേണ്ട കുരുന്നുകളെ വാർത്തെടുക്കാൻ യോഗ്യരായ അധ്യാപക വൃന്ദം ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ് റൂമുകൾ എൽ കെ ജി യു കെ ജി കുരുന്നുകളുടെ ബാലമന്ദിർ നൃത്തം സംഗീതം എന്നിവയിൽ പ്രത്യേക പരിശീലനം യോഗ പരിശീലന ക്ലാസുകൾ വിശാലമായ കളിസ്ഥലവും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് മുൻപ് ജനിച്ച കുട്ടികൾക്കാണ് എൽ കെ ജി പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അധ്യയന വർഷത്തിലേക്കുള്ള എൽ കെ ജി അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഫോമുകൾ ഒക്ടോബർ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി വരെ വടക്കാഞ്ചേരി ഭവൻസ് ഓഫീസിലും സ്കൂളിലും ലഭ്യമാണ് ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ടു ഡബിൾ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ സെവൻ ഓർ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ടു ത്രീ ടു സിക്സ് ഫൈവ് സെവൻ മൊബൈൽ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ഡബിൾ ഫോർ ഫൈവ് ടു വൺ ഫോർ മോഹരേട്ടാ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച സാധനം ഇതല്ലേ മോനേട്ടോ ഇതല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഇത് നോക്കിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇത്ര നാളും നടന്നേ എത്ര പറഞ്ഞതാ വീക്കിലെ എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞാ നിങ്ങളൊന്നും കേൾക്കൂലല്ലോ അല്ലടാ ദാ ഇവിടെ വന്ന് നന്നായിട്ടാ മോഹനേട്ടൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് മോനേ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിംഗ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി വെയ്സ് ചേലക്കര വീക്കേൽ വന്ന എല്ലാമായി